நான் வீரம்னையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பிறந்திருக்கிறேன் ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு இங்கே ஒரு தமிழ் முஸ்லீம் கல வரம் ஏற்பட்டு எங்களோட குடும்பம் மல்லத்தை இடம் பெயர்ந்து போயிருக்கு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் மல்லத்தையில் வாழ்ந்தாங்க பிறகு மீண்டும் எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு திருமணம் முடிஞ்சு வீரமணியில் வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் அளவில் விடுதலை புலிகளுக்கும் இராணுவத்துக்கும் இங்கே யுத்தம் தொடங்கிட்டு அம்பார் மாவட்டத்தில் அதில் வீரமணி ஆண்டி உள்ள ஈரச்சோலை மல்வத்தை வளத்தாப்பட்டி மல்லியத்தீவு அம்பாறையிலையும் இருந்த தமிழ் மக்கள் எல்லாம் இடம்பெயர்ந்து கால் வழியாக நடந்து இந்த ஆலயத்தையும் இந்த அருகாமையில் இருந்த வீரமணி ராமகிருஷ்ணன் மிஷன் வித்தியாலயத்தையும் வந்து அடைந்து வீரமணி கிராமத்திலேயுமாக தங்கியிருந்தாங்க சுமார் எட்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தஞ்சம் அடைஞ்சிருந்தாங்க அறுவடைக்கு சேர்ந்த முஸ்லீம் மக்களை இயக்கங்கள் தாக்கி அவங்கள வெட்டி சொட்டு தாக்கல் நடத்திருக்காங்க ஆகஸ்ட் பன்னெண்டாம் தேதி ஆகஸ்ட் பன்னெண்டாம் தேதி அவங்க காயமடைஞ்சு அந்த இதுகளை இங்கே சமாந்துறைக்கு கொண்டு வந்தோடனே இந்த அகதிமுகாம் நோக்கி பெருந்திரளான கூட்டத்தினர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து மணி வரைக்கும் அந்த மூலிகையிலிருந்து பயரங்கி வந்தது துப்பாக்கிகள் சூடுறாங்க துப்பாக்கி சூடு வந்தோடனே சனங்கள்லாம் எல்லாரும் ஓடி அந்த மண்டபத்துக்குள்ளே குப்புற குப்புறப்படுத்தாங்க நாங்களும் ஒபிசிக்குள்ளே வந்து நான் சபாணை அமைச்சா அவர் கனகசூரி என்ஜிஎஸ் இப்படி கொஞ்சம் பேர் நாங்களும் அந்த சயின்ஸ் டேப்புக்குள்ளே குப்புறப்படுத்திட்டு அந்த கிரீல் ஓட்டைக்குள்ளால் பார்த்து கொண்டு படுக்கும் அப்போ அதில் ஒரு ஒழுங்கு இருந்தது ஒழுங்கால் முளவனண்டு ஓடி வந்தாங்க அவங்கள கையில் பெப்பன்ஸ் டி ஐம்பத்தாறும் இருந்துக்கு சொற்கண்ணும் இருந்துக்கு முதலாவது கோலுக்குள்ளே மக்களை பார்த்து சுட்டாங்க டி ஐம்பத்தாறாலும் சுட்டாங்க பட்ட 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 பட்டு ஓட்டோமேட்டிக்கில் அடிபடுது கத்து சத்தம் உள்ளது அப்போ அந்த சனங்களெல்லாம் அங்கே சுட்டோன்னு எழும்பி எல்லோரும் ஓடி கோயிலுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க நாங்கள் அந்த கோயில் கிரீல் கதவை இழுத்து அடைச்சி விட்டாங்க பூட்டை போட்டால் வந்தவங்க அதை கிரீலுக்குள்ளால் சுட்டாங்க பிறகு கொஞ்சம் பேர் மதிலுக்கு மீனால் ஏறி கோயில் மதிலுக்கு மீனால் ஏறி கத்தியலோட வந்து எங்களோட மயில் வாகனம் இப்படி அவர்களுக்கு வெட்டு பால் வெட்டு வெட்டி வெட்டி போனாங்க எல்லோரும் விழுந்து கிடந்தாங்க இது நடக்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மணித்தியாளத்துக்கு இந்த சம்பவம் நடக்கும் மட்டும் எவரும் வரல அதுக்கு பிறகு தான் எஸ்டிஎப் வந்தாங்க வந்து என்ன நடந்துன்னு கேட்டால் நாங்கள் அதுக்கு பிறகு தான் வெளியால் வந்தோம் கேட்டுட்டு பிறகு எல்லாம் தேடி பார்க்குற நேரம் பத்தொம்பது படியெடுத்தோம் ஒரு எண்பது தொண்ணூறு பேருக்கு காயம் துப்பாக்கி சூட்டு காயம் வெட்டு காயம் பிறகு எஸ்டிஎப் வாகனங்களை கொண்டு வந்து காயக்காரர்களை ஏற்றினாங்க இனி பத்தொம்பது படியின்னு நாங்கள் இந்த இப்போ ஸ்கூல் இருக்கிறது அந்த நேரம் வயல் தரவு வயல் செய்கிற இடம் அதில் இந்த வெட்டையிலையுமாக எல்லாம் அடக்கம் செய்தோம் தாக்குதலில் காலஞ்சிந்த மக்களை நினைவுபூர்வமாக ஒவ்வொரு வருடமும் ஆகஸ்ட் மாதம் பன்னெண்டாம் தேதி கோவிலில் ஒரு பூசையும் அன்னதானமும் கொடுத்த ஒரு நிகழ்வில் அவங்க ஞாபகார்த்தமாக செய்து வந்தாங்க அப்படி செய்து வார நேரம் ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் செய்யிட்டு அதுக்கு பிறகு இவங்கள நினைவுகூரமாக ஒரு கிராமத்தில் ஒரு இடத்துல ஒரு நினைவு தூபி அமைக்கணும் மண்டியல்லி குருசாமி ஐயர் நட்பணி மன்றம் திர அனுசரணையோட ஊர் மக்களும் பங்களிப்பு செய்து அந்த இடத்துல அந்த நினைவு தூபி அமைச்சு திறந்து வச்சுருக்காங்க மக்களை எல்லாம் திருக்கோயில் அதிமுகவுக்கு அரசாங்கம் இவர் ஏற்றி கொண்டு அங்கே செம்பூர் சிட்டிகளில் பாடசாலை கட்டுறங்களை தங்க வைக்கப்பட்டாங்க இன்னும் பலர் தப்பி தப்பி போனாக்கள் காரதீவு கல்முனை மட்டக்களப்பு வரையும் போய் தஞ்சம் அடைஞ்சிருந்தாங்க ரெண்டு வருஷம் அப்படி இருந்துட்டு நாங்கள் தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு அதுவரையும் கிராமத்துக்கு போகல அது பாதுகாப்பு இல்லை பாதுகாப்பு இல்லைன்னு சொல்லப்பட்டு தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு படிப்படியாக குடியேற்ற தொடங்கினாங்க இங்கே வந்து பார்க்குற நேரம் எல்லாம் தரமட்டம் எழுநூறு கிட்டத்தட்ட எழுநூறு வீடுகள் கூரை இல்லை கூரை முழுதும் கலட்டிட்டாங்க கோயிலையும் சேதப்படுத்தி பாடசாலை கட்டிடங்களையும் சேதப்படுத்தி எல்லாம் சேதப்படுத்திட்டாங்க இவங்களோட வேண்டுகோள்னா பாதுகாப்பு எங்களுக்கு போலீஸ் போஸ்ட் ஒன்று வேணும் என்று அப்போ அருகாமையில் இருந்த பாடசாலை கட்டிடத்தில் ஒரு இதில் போலீஸ் போஸ்ட் ஒன்று அமைச்சாங்க கிட்டத்தட்ட அறுநூறு எழுநூறு பிள்ளைகள் பாடசாலை படிக்கிறது மற்றும் போதும் சொல்லி பக்கத்தில் இருந்த தரவ கோயில் காணியில் டென்ட்டுகள் அடித்து அதுகளில் கொஞ்சம் நாள் வகுப்பு நடந்தது அப்புறம் அரசாங்க அதிபர் முயற்சியால் ஒரு ஒரு பாடசாலை கட்டணமும் அதில் கட்டினாங்க வீடுகள் இல்லை அரசாங்கத்தால் பதினையாயிரம் கொடுத்தாங்க அவங்க உடஞ்ச வீடுகளை டெம்பரரியாக திருத்தி தங்களோட வயல் நிலங்கள்லாம் கிட்டத்தட்ட தொட்டாச்சுரிங்க புதுக்காடு வீரச்சோலை சாலம்பக்கணிந்து எல்லாம் பலாத்காரம் அப்படி செய்து கொண்டிருந்தாங்க நாங்கள் சிவில் நிர்வாகம் வந்தது பிறகு பாதுகாப்பு தரப்பினரோடையும் அரசாங்க அதிபர் உதவியோடையும் அவங்கள அணுகி அவங்களோட காணிகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து செய்ய கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது இன்னும் தொட்டாச்சரிங்க வட்டையில் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ஏக்கர் இன்னும் மீட்கப்படாமல் சிங்கள மக்கள் செய்து கொண்டிருக்காங்க திரும்ப இதுகளை நினைவு கொண்
அவங்க இப்போ முஸ்லீம் மக்களும் தமிழ் மக்களும் சமாதான வாழ்தான் எல்லாரும் விரும்புகிறாங்க